गॉल ब्लैडर इज एक्चुअली द स्टोर हाउस फॉर बाइल जैसे होता है ना कि कोई चीज कहीं प्रोडक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन हाउस उस प्रोडक्शन हाउस से वो चीज ट्रांसपोर्ट होती है और वेयर हाउस में या किसी गोदाउन में स्टोर कर ली जाती है बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिवर में बाइल प्रोड्यूस हो रहा है लिवर हैज अ लॉर ऑफ डिफरेंट फंक्शन उसमें से एक फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल वो बाइल प्रोड्यूस होता है हेपैरिक डक्स कॉमन हेपैरिक डक और सिस्टिक डक के जरिए आ जाता है गोल्ड ब्लैडर में और गोल ब्लैडर में स्टोर होता है अनलेस नीडेड ड्यूरिंग मील्स जब आप मील पर्टिकुलरली कंज्यूम करते हैं तो यहां जो स्पिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स होते हैं गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहां से जो स्टोर्ड बाइल है वो निकल के बाइल डक्ट में फ्लो होता है और ड्यूडम तक आता है तो बेसिकली गॉल ब्लैडर जो है इट इज स्टोर हाउस फॉर बाइल ओके आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन वॉल्यूम टू ऑफ बीडी चुरासिया इस पर हमने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो देख ली उसके बाद हमने तमाम ये जितनी भी डक्ट्स हैं कॉमन है पैरिक डक बाइल डक सिस्टिक डक एज वेल एज द एंट्री ऑफ बाइल डक्ट इन टू दम डक्ट सिस्टम डिस्कस कर लिया एक सेपरेट वीडियो में आज पढ़ेंगे गोल ब्लैडर सो गोल ब्लैडर इज अ पेयर शेप्ड रिजर्वायर पेयर पता है ना इट्स अ फ्रूट देखें जरा इसको बिल्कुल इट्स अ पेयर शेप बल्कि हैवी ग्रीनी कलर का पेयर की तरह सो इट्स अ पेयर शेप रेजरवायर रेजरवायर मतलब स्टोर हाउस किस चीज का स्टोर हाउस बाइल का और कहा होता है ये इट इज सिचुएटेड इन द फोसा एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर फोसा मौजूद है गढ़ा मौजूद है कहा मौजूद है जी राइट लोब ऑफ लिवर के इंफीरियर सर्फेस पर द फोसा फॉर द गोल ब्लैडर एक्सटेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हैपेरिस टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर अब इसको ना जरा डायग्राम में समझ लो इस बात को ये बेसिकली लिवर uh, का लिवर को उल्टा किया हुआ है अपसाइड डाउन एंड ऑल्सो लेफ्ट टू राइट साइड टर्न ओके तो बेसिकली ये जो है ना ये राइट साइड नहीं है दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द लिवर तो ये राइट लोब है और ये उसका इंफीरियर पोर्शन है ठीक है सो दैट इज द इंफीरियर पोर्शन एंड दिस हेयर इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ लिवर सो ये लिवर बेसिकली पूरा घुमाया हुआ है मोड़ा हुआ है ओके और पीछे की तरफ इंफीरियर साइड पे राइट साइड के इंफीरियर साइड पे अगर देखें सो हेयर दिस इज द गोल ब्लर एंड इट इज सिटिंग इन इट्स फोसा तो न सिर्फ ये कि ये अटैच होता है ऑलमोस्ट लिवर के साथ बल्कि ये थोड़ा सा लिवर के इंफीरियर मार्जिन से बाहर भी निकलता है इस तरह सो दिस इज द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लिवर फॉर एग्जांपल एंड इफ यू सी द लोअर बॉर्डर ऑफ द गोल ब्लैडर इस तरह से थोड़ा सा इस सरफेस से बाहर निकलता है ठीक है सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली लोकेटेड द गोल ब्लैडर ये लोकेशन याद रखना जरूरी है ओके नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कितना लंबा होता है गोल ब्लैडर इज अबाउट सेवन टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग सो इट्स क्वाइट ऑफ स्ट्रक्चर काफी इसकी लेंथ है यार सेवन टू टेन सेंटीमीटर कोई छोटी लेंथ नहीं है थ्री सेंटीमीटर ब्रॉड यानी ब्रॉड वे इट इज थ्री सेंटीमीटर ओके एंड इट्स वाइडेस्ट पार्ट इज अबाउट थर्टी टू फिफ्टी एम एल इन कैपेसिटी यानी जब ये फुल्ली डिस्टेंडेड होता है सो इसकी यूजल कैपेसिटी है तकरीबन थर्टी टू फिफ्टी एम एल ओके नाउ द गोल ब्लैडर इज यूजली डिवाइडेड इन टू अ फंडस अ बॉडी एंड अ नैक फंडस इज इज द पार्ट विच एक्चुअली प्रोजेक्ट बियॉन्ड द इंफ्यूर बॉर्डर ऑफ द लिवर यानी ये वाला जो पार्ट है वेयर इज द रेलिवेंट डायग्राम टू शो यू गाइज ओके सो दिस इज द रेलिवेंट डायग्राम सो ये वाला जो पार्ट है जो लिवर के इंफीरियर बॉर्डर से बाहर निकला हुआ ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर है इससे बाहर निकला हुआ जो पोर्शन है सो दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल द फंडस उसके बाद दिस इज द बॉडी और फिर दिस इज द नेक ओके तो ये तीन पार्ट हैं जो गोल्ड ब्लेटर के आपको पता होने चाहिए फंडस बॉडी एंड द नैक अब ये जो फंडस है इसकी लोकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात और भी है इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एंगल बिटवीन द लेट और सुनिए इस बात को लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट रेक्टस एबडोमिनस मसल रेक्टस एबडोमिनस हमने पढ़ा हुआ इसी एबडोमिन की प्लेलिस्ट में ढूंढी है एंड द नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज सो दिस इज द पॉइंट जहां एक्चुअली यानी अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं इफ दिस इज अ पर्सन ये बंदे का टॉर्सो है और यहां पे ये उसका नाबी अम्बलाइकस है सो ऑब्वियसली यहां कहीं कॉस्टल मार्जिन होगा सो टिप ऑफ द नाइट कॉस्टल कार्टिलेज और रेक्टस एबडोमिनस का जो लेटरल बॉर्डर है दिस इज द एरिया जहां पर फंडस ऑफ गोल ब्लैडर मौजूद होता है इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस जो आपको याद रखनी है बिकॉज यहां पर जब इन्फ्लेमेशन होगी गोल ब्लैडर की सो दैट इज द पॉइंट विच विल बी टेंडर यहां पर दर्द होगा सो That's an important point to remember. Okay, it is entirely surrounded by peritoneum. This fundus ki baat ho rahi hai. Entirely surrounded by peritoneum and is related anteriorly to the anterior abdominal wall. Easy to understand. 
एंड पोस्टीरियरली टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफर कॉलोन पीछे इसके ट्रांसफर कॉलोन है ठीक है नाउ एक्चुअली कोई डायग्राम भी थी यार लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू जिसमें एक्चुअली ट्रांसफर कॉलोन या लुक एट दिस डायग्राम ओके सो दिस इज द गोल ब्लैडर और गोल ब्लैडर के एंटीरियर साइड पर ऑब्वियसली यहाँ एंटीरियर एबडोमिनल वॉल होगी लेकिन इसके पीछे क्या मौजूद है ट्रांसफर कॉलोन की बिगनिंग ये असेंडिंग कॉलोन था और ये ट्रांसफर कॉलोन है सो इट इज जस्ट लाइंग बिहाइंड द गोल ब्लैडर का फंडस इस डायग्राम में भी अगर हम देखें सो दिस इज द गोल ब्लैडर ये उसका फंडस का रीजन है और इसके बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर रिलेशन में देखें क्या चीज मौजूद है ट्रांसफर्स कॉलोन और इस डायग्राम में आपको ये भी विजिबल है कि जो गोल ब्लैडर का फंडस है इट इज एंटायरली कवर्ड विद पैरिटोनियम सो दिस पिंक स्ट्रिंग इज द पैरिटोनियम ओके राइट सो ऑलवेज रीड द टेक्स्ट एंड ट्राई टू कोरिलेट इट विद डायग्राम सो ये सारी स्टोरी आपने याद रखनी है फंडस के हवाले से कि फंडस एक्चुअली होता कहाँ है नाइन्थ कॉस्टल कार्टले जो रेक्टस एबडोम के बॉर्डर पर होगा कवर्ड विद पेरिटोनियम है आगे क्या है पीछे क्या है ओके okay? पीछे ट्रांसफर कॉलोन है नाउ द बॉडी तीन पार्ट्स बताए ना आपको पहला पार्ट फंडस हो गया अब बॉडी की बात करते हैं फिर नेक की बात करेंगे नाउ द बॉडी ऑफ दिस इज ऑल द बॉडी ऑफ गोल ब्लैडर इट लाइज इन द फोर्स ऑफ द गोल ब्लैडर ऑन द लिवर The upper narrow end of the body is continuous with the neck at the right angle at the porta hapis. ये ये जो body है, it goes in continuous with the neck और फिर neck continue करती है in the cystic duct और cystic duct uh, common hepatic duct के साथ मिलके बनाती है bile duct. So this is all simple to understand concept. Now the inferior surface is covered with the peritoneum and is ridged to the bigger. This is too much detail. I would simply omit it. Okay. Now the neck is the narrow part of the end of the gallbladder. It is situated near the right end of the porta hapis. यानी porta hapis पहले भी बताया है वो जगह है जहाँ से structures enter होते हैं या एग्जिट होते हैं लिवर में ठीक है इट फर्स्ट कर्व्स एंटर सुपीरियरली एंड फाइनली एंटर्स इनटू द सिस्टिक डक इट्स जंक्शन विद द सिस्टिक डक इज एक्चुअली मार्क्ड बाय अ कंस्ट्रिक्शन यानी जहां पर ये सिस्टिक डक में एंटर होता है यहां पे थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन होती है ओके सो वो नेक का काफी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है अच्छा फिर है सुपीरियरली द नेक इज अटैच टू द लिवर बाय एरियोलर टिश्यू इन विच द सिस्टिक वेसल्स आर एम्बेडेड इनफीरियरली इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉर्डनम द म्यूकस मेमरन ऑफ द नेक फोल्ड स्पायरली एंड प्रिवेंट एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बाइल पोस्टिडोमीडियल वॉल ऑफ द नेक इज डायलेटेड आउटवर्ड टू फॉर्म अ पाउच विच इज कॉल्ड हार्टमैन पाउच अभी दिखाता हूँ डायग्राम में विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड गॉल स्टोन मे लॉज इन दिस पाउच अच्छा भाई अब लेट मी टेक यू टू द डायग्राम हेर इज द डायग्राम बेसिकली अब तक ये जितनी बात बताई ना सुनने में थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा कि ये जो नेक ऑफ तो ये फंडस हो गया बात समझ में आ गई ये बॉडी हो गया सारा ठीक है ना सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द नेक ऑफ गोल ब्लारर इस नेक के आप देखें इन्फिनली क्या चीज मौजूद है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओर्डनम मौजूद है और ये पूरे का पूरा एक्चुअली ये सारा देखें लिवर के साथ कितना क्लोज कनेक्शन में है सो बेसिकली द बॉडी ऑफ द गोल ब्लैडर एज वेल एज नेक ऑफ द गोल ब्लैडर दे आर एक्चुअली लाइंग इन द फोसा फॉर गोल ब्लैडर बहुत क्लोज कनेक्शन में लिवर के साथ ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब कॉलेज स्टेक्टमी करते हैं यानी जब ऑपरेशन करते हैं और गोल ब्लैडर को निकाला जाता है तो ये जो लिवर का बेड है इसमें से ब्लीडिंग हो सकती है इसीलिए इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है ओके बहरहाल इस नेक को अगर हम देखें सो इफ यू लुक एट द नेक क्लोजली जो ट्रम अभी मैं आपको समझाने लगा हूं वो है हार्टमैन पाउच इंपॉर्टेंट है नेक में ये नेक ऐसे एक सिंपल पाइप की तरह यूं नहीं है अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा यूं नीचे एक प्रोजेक्शन बना के फिर सिस्टिक डक में एंटर होती है ये देखिए दिस इज द नेक ये वाला इसका जो बॉर्डर है ये तो ठीक है लेकिन यहां से अगर आप देखें तो इट्स मेकिंग यू नो पॉट लाइक स्ट्रक्चर और फिर ये सिस्टिक डक में एंटर हो रहा है सो ये वाली जो जगह है जहां पे गढ़ा सा बन गया एक पॉट बन गया एक फोसा बन गया इस पाउच को हम नाम देते हैं हार्टमेन पाउच हार्टमेन पाउच की क्लिनिकल uh, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर यहां स्टोन डेवलप होते हैं गोल ब्लैडर में और वो स्टोन मूव करते हैं सिस्टिक डक की तरफ तो दिस इज द प्लेस जहां वो स्टोन फिक्स हो सकता है बिकॉज इसकी शेप ऐसी है एक पाउच है जिसमें ये स्टोन फंस सकता है और अगर ये स्टोन फंस के इस एरिया को ब्लॉक कर देगा तो जाहिर है जो गोल ब्लैडर है इसमें डिस्टेंशन हो सकती है इन्फ्लेमेशन हो सकती है कोलिसिस्टाइटस जिसको हम कहते हैं ठीक है सो हार्टमेन पाउच इज फेवरेट प्लेस फॉर गोल स्टोन्स तो ये वाली सारी बात यहां इन्होंने बताई थी कि गोल स्टोन्स मे लॉज इन दिस पाउच और यहां पर इम्पैक्ट कर सकते हैं ओके राइट बाकी ये सारे अगर मतलब दिस इज टू मच ऑफ डिटेल ना अगर नहीं भी याद रहता तो इट्स ओके फंक्शन क्या है जनाब गोल ब्लैडर के फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर 
ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्ड ब्लैडर इज स्टोरेज ऑफ बाइल बाइल को स्टोर करना इज द काम ऑफ गोल ब्लैडर इसका नंबर वन काम यही है और जब चाहिए हो तो रिलीज कर दे डिओडनम में रास्ता पता है ना पूरा इसका रास्ता मालूम होना चाहिए यार कि बाइल बनता कहाँ है कहाँ जाता है कैसे स्टोर होता है सो द स्टोरी ऑल बिगिन फ्रॉम लिवर हेयर इज द राइट लोब हेयर इज द लेफ्ट लोब ठीक है ना ये राइट लोब ऑफ लिवर है दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर इसमें बाइल बनता है वो बाइल ड्रेन करता है कॉमन हैपैरिक डक में सिस्टिक डक में और गोल ब्लैडर में और जब कभी डिओडनम में चाहिए होता है यानी आपने खाना खाया फैटी मील तो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके बाइल रिलीज होता है आता है बाइलडक में और बाइलडक किस में ओपन हो जाती है इन टू डिओडनम डिओडनम में इट ओपन सो दिस इज द डिओडनम ओके सो दिस इज हाउ द बाइल फ्लोज तो बाइल स्टोर हाउस क्या है स्टोर कहाँ होता है बाइल इन टू द गोल ब्लैडर सो दैट द नंबर वन जॉब स्टोरेज ओके बाकी सारी जॉब जो है वो सेकेंडरी जॉब है प्राइमरली दिस इज द फंक्शन अच्छा फिर जितनी देर बाइल यहाँ पड़ा रहता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है और जितना भी बाइल है वो फर्दर कॉन्सेंट्रेट होता रहता है सो यहाँ पे सारा बाइल मौजूद है पानी एब्जॉर्ब होता रहता है बाइल कॉन्सेंट्रेट होता रहता है ठीक है अच्छा जी द नॉर्मल गोल ब्लैडर also absorb a small amount of loose bile salts uh, cholesterol compounds actually when the gall bladder is inflamed the concentration function becomes abnormal and the bile salts alone are absorbed leaving the cholesterol behind bile salts have a powerful solvent action for the cholesterol now ye story important hai isliye ispe thoda sa time laga ke isko samajh lete hain theek hai hota ye hai ke Um, जब बाइल आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है तो यहाँ से जो एब्जॉर्बेशन का एक तो वाटर री एब्जॉर्ब होता रहता है गोल ब्लैडर में दूसरा बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल ये पूरा कंपाउंड भी री होता है लेकिन अगर किसी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन से होता ये है कि बाइल सॉल्ट निकल जाते हैं शॉर्ट हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल पीछे रह जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होके स्टोन्स बना सकता है ओके सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन सकते हैं इन एनी कंडीशन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल ब्लैडर क्योंकि बाइल सॉल्ट यानी अगर ये कोलेस्ट्रॉल है और इस कोलेस्ट्रॉल के इर्द गिर्द यूं बाइल सॉल्ट हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व रखते हैं अगर ये बाइल सॉल्ट चले गए और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रह गया एक और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एक और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और स्टोन्स बन जाएंगे ओके इन्फ्लेमेशन में ये प्रोसेस हो सकता है नाउ इट रेगुलेट्स द प्रेशर इन द बिलियरी सिस्टम सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर इज ऑब्वियसली स्टोरेज ऑफ बाइल ओके नाउ सिस्टिक डक 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 हम पढ़ चुके सो बेसिकली गोल ब्लैडर में बॉस यही याद रखना है आपको कि इसके कितने पार्ट्स हैं देर इज अ फंडस देर इज अ बॉडी देर इज अ सिस्टिक डक में एंट्री होने वाला छोटा सा नेक ओके थोड़े बहुत इनके रिलेशन बताए हैं रिलेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन पैथोलॉजी बहुत हाई ईल्ड है लेट मी टेक यू टू द क्लिनिकल आर्मी हेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन इस ट्रम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन की अराइजेज वेन पैसेज ऑफ बाइल इन टू द जॉर्डनम इज ब्लॉक्ड आइर कंप्लीटली और पार्शली पूरा चैनल आपको पता है ना कि दो हेपैरिक डक्ट हैं राइट और लेफ्ट मिलकर कॉमन हेपैरिक डक बनाती हैं फिर एक सिस्टिक डक्ट है सिस्टिक डक्ट गोल ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है जहाँ कॉमन हेपैरिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं बन जाती है बाइल डक्ट और ये बाइल डक्ट ऑब्वियसली पेंक्रैटिक डक के साथ मिलकर फिर ओपन हो जाती है डिओडनम में तो ये पूरा पैसेज है बाइल का अब इस पूरे रस्ते में कहीं पर भी अगर ऐसी ब्लॉकेज हो कि बाइल डॉडनम में एंटर ना हो सके उसे हम कहते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और दिस कैन ऑब्वियसली बी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाइल बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा बहुत फ्लो कर रहा है ओके सो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन का ड्राम आपको बताना चाहिए ना दिस ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ एनी इंट्रा हेपैरिक प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा हेपैरिक प्रॉब्लम यानी लिवर के अंदर कोई मसला हो सकता है सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन लिवर एंड दिस इज दर पार्ट ऑफ द वन लिवर एंड टू लिवर ऐसे लग रहा है दो लिवर होता है ऐसा नहीं है दिस इज द लेफ्ट साइड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर दिस इज द राइट साइड ऑफ द लिवर ओके सो अगर लिवर के अंदर कोई इशू है फाइब्रोसिस हो गया या कोई और डिजीज है स्क्रोजिंग कॉलेंजाइडस समथिंग लाइक दैट तो वो कहलाता है इंट्रा हेपैरिक ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन अगर लिवर के बाहर इस डक्टुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है यानी यहां स्टोन फंस गया फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हेपैरिक ऑब्स्ट्रक्शन ओके Now causes of obstruction क्या है Gallstones which slip down in, in into the bile duct and block it. 
और द कैंसर ऑफ हाइड्रोप जो दीज आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स विच यू हैव टू रिमेंबर कि गोल स्टोन्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और कैंसर की वजह से लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोल ब्लैडर अगर यहाँ पे गोल स्टोन्स बन जाते हैं और वो स्लिप हो के अब मुख्तलिफ जगहों पर दे कैन ब्लॉक यहाँ पे हार्टमेन पाउच होगा नेक पे यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं फिर सिस्टिक डक को ब्लॉक कर सकते हैं बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं दिस इज वेरी वेरी कॉमन जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन सो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है स्टोन्स की वजह से या फिर पेंक्रियाज के हेड में अगर कैंसर है देखो बाइल डक जब मैंने आपको पढ़ाई थी लेट मी फाइंड द डायग्राम फॉर यू किधर है भाई वो डायग्राम जिसमें डिओर्डनम के साथ लिंकेज दिखाया था ओके दिस डायग्राम राइट इसको देखते हैं यार इस डायग्राम को सो लुक एट दिस डायग्राम ये जो बाइल डक है इसके डिफरेंट पार्ट्स थे देखो एक जो डिओर्डनम के ऊपर था उसको हमने नाम दिया था सुपरा डिओर्डनल पार्ट फिर डिओर्डनम के पीछे था उसका नाम था रिट्रो डिओर्डनल पार्ट फिर डिओर्डनम के नीचे ये वाला जो पार्ट था वो था इंफ्रा डिओर्डनल पार्ट इंफ्रा डिओर्डनल पार्ट के आसपास क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया था मैंने आपको पैंक्रियाज सो अगर पैंक्रियाज के हेड का कैंसर होगा तो ये वाला बाइल डक का पार्ट ब्लॉक हो सकता है और इसकी ब्लॉकेज की वजह से ऊपर सारा बैक फ्लो ऑफ बाइल होगा इसे भी हम कहेंगे एक्स्ट्रा हेपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन ओके सो जो बाइल uh, सिस्टम uh, की या बिलेरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है उसके दो प्राइमरी कॉजेज आपको याद रखने वन इज गॉल स्टोन दर इज कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज ओके सो ऑल is very very important in both these cases since bile pigments will not reach the duodenum duodenum tak bile pigment nahi pahunch raha hai na kyunki obstruction ho gayi hai rasta band ho gaya hai block ho gaya hai bhai rasta agar block ho jayega yahan to duodenum yani yahan tak bile kaise pahunchega nahi pahunchega to easy baat hai na ye samajhna since bile pigments will not reach the duodenum feces will be light colored kyunki jo feces ka color hai usme bile pigments ka bada role hai physiology mein padhenge ye baat instead bile pigments reach the blood कॉजिंग ज्वाइंडिस यानी जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी सपोज यहां पे ब्लॉकेज हो गया तो यहां तो बाइल डिओर्डनम में एंटर नहीं हो रहा लेकिन बैक फ्लो की वजह से ये ब्लड में एंटर हो जाएगा और चूंकि ब्लड में एंटर हो जाएगा सो दिस दिस विल कॉज ऑब्वियसली ज्वाइंडिस और ब्लड में एंट्री की वजह से ये किडनीज तक पहुंचेंगे और यूरिन में बाइल पिगमेंट्स रिलीज होंगे तो जो यूरिन का कलर है वो एक्चुअली डार्क हो जाएगा इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन का जो पेशेंट है उसकी कंप्लेन ये होगी कि उसके जो स्टूल्स हैं वो लाइट कलर्ड हैं और जो उसका यूरिन है वो डार्क कलर्ड है और साथ में ज्वाइंडिस भी है पीलिया है आईज स्क्लैरा पीली नजर आ रही है स्किन टोन पीला नजर आ रहा है ओके सो दैट्स दी फिलोसफी बिहाइंड इट इट इज एसोसिएटेड विद एपिसोड्स ऑफ पेन इफ इट इज बिकॉज ऑफ गॉल लेकिन अगर कैंसर की वजह से है सो इट इज यूजली पेन ओके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को रिलेट था यार ये समझ लो वीडियो को देख देख के बार बार और अगर एक बार मैं बात समझ में नहीं आ रही वीडियो को पीछे करो यार दोबारा देखो कौन से आपके पैसे लग रहे हैं बॉस नाउ बाइल डक्ट कैन बी एसेस फ्रॉम द डिओर्जिनम बाय अ प्रोसीजर व्हिच इज कॉल्ड ई आर सी पी ई इज फॉर एंडोस्कोपिक आर इज फॉर रिट्रोग्रेट कोलेंजियोग्राफी यानी कर ये सकते हैं कि एक्चुअली आपको पता है कि अल्टीमेटली जो बाइल डक्ट है वो डिओर्डनम में एंटर हो रही है तो अगर मैं डिओर्डनम से एक स्कोप अंदर डाल दूं या कोई डाय अंदर डालना चाहूं इस पूरे सिस्टम में तो इसको हम नाम देते हैं ईआरसीपी प्रोसीजर यानी डिओर्डनम से एंडोस्कोपी के जरिए रिट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी हो रही है यानी मैंने यहां से कोई डाय अंदर डालनी है एंडोस्कोपी के लिए डिओर्डनम में गया बाइल डक्ट में गया और यहां कुछ रिलीज कर दिया तो पूरे बीलेडी ट्रैक में फैल जाएगा और इसे हम कहते हैं ई आर सी पी फायदा इसका ये होता है कि अगर बीच में कोई स्टोन वगैरह है तो वो पकड़ में आ जाता है यानी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोन है तो जब यहाँ से एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कॉलेजोपेक्राटोग्राफी करेंगे ईआरसीपी और उसकी इमेज लेंगे तो यहाँ पे ब्लॉकेज नजर आ जाएगी ओके सो दैट्स अ रूटीनली परफॉर्म प्रोसीजर नॉट अ बिग डील रेफर्ड पेन के हवाले से आपको यह पता होना चाहिए कि पेन ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट और गोल ब्लैर इज प्रिफर्ड टू द एपी गैस्ट्रिक रीजन बिकॉज ऑफ द कनेक्टेड नर्व सप्लाई ओके ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ द गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट वेन द फूड एंटर द डिओर्डनम और उसकी कॉन्ट्रेक्शन की एक्चुअली वजह से बाइल रिलीज होता है और वो डिओर्डनम तक पहुंचता है ओके द फैट कॉजेज सर्टन सेल्स इन द डिओर्डनम टू एक्चुअली लिबरेट अ हॉर्मोन विच इज कॉल्ड कोलिसन पेंक्रियोजाइमिन और ये जाके गोल ब्लैडर को एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कराता है यानी इजी बात है यार ये पड़ी है डिओर्डनम इसमें खाना आया यहां से डिओर्डनम ने बोला वो भाई इंजाइम निकलो जाके गोल ब्लैडर को कंप्रेस करो यार ताकि इसके अंदर बाइलडक सिस्टम के अंदर बाइल रिलीज हो और फैट्स डाइजेस्ट हो ओके द गोल ब्लैडर फंक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेट बाल्ट्रोसाउंड वेरी कॉमन प्रोसीजर स्टोन वगैरह देखने 
दो अल्ट्रासाउंड ओके इन्फ्लेमेशन ऑफ गोल ब्लैडर इज नोन एज कोलिसस्टाइटस ये अब आपको नाम पता होना चाहिए द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन ओवर द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रेडिएटिंग टू द इंफीरियर एंगल ऑफ द राइट स्कैपुला एंड टू द राइट शोल्डर बिकॉज ये सब रेफर्ड पेन है शोल्डर पे भी पेन फील होता है और हाइपोकॉन्ड्रियम में भी पेन फील होता है कोलिसस्टाइटस का व्हेन अ फिंगर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द कॉस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ द नाइन्थ कॉस्टल कार्टलेज जस्ट लिटरल टू द रेक्टस एबडोमिनस वहां पर ये दिस इज द पोजीशन जहां एक्चुअली अगर पल्पेट किया जाए तो पेन फील होगा एंड दिस इज कॉल्ड मर्फी साइन मर्फी साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके दिस इज कॉल्ड मर्फी साइन इसमें एक्चुअली ये होता है कि जब आप ये पल्पेट करते हैं नाइन कॉस्टल कार्टिलेज पे द पेशेंट फील्स शार्प पेन ऑन इंस्पायरेशन ही एक्चुअली स्टॉप द ब्रीदिंग प्रोसीजर कैच द ब्रेथ वो अपनी ब्रेथ को कैच करता है होल्ड करता है एंड दिस इज कॉल्ड मर्फी साइन ओके okay? अगर स्टोन्स बन जाते हैं गोल ब्लैडर के अंदर दिस इज व्हाट वी कॉल कोलीलिथियासिस कोलीलिथियासिस ओके नाउ कोलीलिथियासिस जो है इफ इफ देयर आर टू मेनी स्टोन्स या छोटे स्टोन्स हैं वो बिलियरी सिस्टम को जाके ब्लॉक कर सकते हैं एंड समटाइम्स देयर आर टू मेनी यू लुक एट दिस डायग्राम देयर आर सो मेनी स्टोन्स इनमें से कोई एक स्टोन निकल के सिस्टिक डक को या बाइल डक को ब्लॉक भी कर सकता है एंड द पेशेंट विल फील इमेंस पेन कॉल्ड द बिलियरी कोलिक कॉलिक को सुन के ऐसे लगता है भाई कि सिर्फ कॉलोन का पेन है लेकिन ये बिलेरी कॉलिक है ठीक है नाउ द रीजन ऑफ द गोल्ड ब्लैडर इज फ्रिक्वेंटली ऑपरेटेड अपॉन बिकॉज इसमें स्टोन्स बहुत कॉमन है पर्टिकुलरली uh, फीमेल्स में जो अपने फोर्टीज में है एंड दे आर फर्टाइल यानी जिन जिनके बच्चे भी हैं ऐसी फीमेल्स में गोल्ड स्टोन्स बहुत बहुत कॉमन है उनमें ऑपरेशन करके गोल्ड ब्लैडर निकाल देते हैं दिस इज वॉट वी कॉल कॉलिसमी पहले तो ये होता था यार पूरा यहाँ पे लंबा चौड़ा इंसिजन दे इस तरह ओपन लेप्रोडमी टाइप की चीज करके गोल ब्लैडर निकालना पड़ता था बट नाउ इट इज दन लेप्रोस्कोपिकली आप कुछ ओपनिंग्स करते हैं कैमरा इंसर्ट होता है अपराइटस इंसर्ट होता है एंड देर इज लेप्रोस्कोपिक कोलिसमी तो अब ये काफी सोफेस्टिकेटेड प्रोसीजर बन गया है ठीक है नाउ कुरवाइजर लॉ ये सुन लो भाई इंपॉर्टेंट है डायलिटेशन ऑफ द गोल ब्लैडर अकर्स ओनली इन एक्सट्रेंसिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डाक्ट लाइक प्रेशर बाय द हेड ऑफ द कैंसर ऑफ पैंक्रियाज कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड इंट्रेंसिक ऑब्स्ट्रक्शन बाई स्टोन डज नॉट कॉज एनी डायलिटेशन बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड फाइब्रोसिस दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यह है कि अगर बाहर से कोई ब्लॉकेज है बाहर से ब्लॉकेज मतलब जैसे हेड ऑफ पैंक्रियाज अगर यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा है तो बेसिकली जो गोल्ड ब्लैडर है इट विल डिस्टेंड ये बढ़ जाएगा साइज में दिस इज कॉल्ड क्रोबाइजर्स लॉ लेकिन अगर स्टोन की वजह से कोई ब्लॉकेज हो रही है तो चूंकि साथ साथ फाइब्रोसिस भी हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से तो साइज बढ़ता नहीं है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो देखो ये गोल्ड ब्लैडर है और सपोज गोल्ड ब्लैडर ये सिस्टिक डक में जा रहा है और सिस्टिक डक फिर नीचे ये बाइल डक में जा रही है अब दो सीनारियोज हैं पहला सीनारियो ये है कि यहाँ पे स्टोन बने स्टोन ने यहाँ पे ब्लॉकेज कर ठीक है तो इस ब्लॉकेज की वजह से इसका साइज इनिशियली तो बढ़ेगा गोल ब्लैडर का क्योंकि बैक फ्लो होगा डिस्टेंशन होगा गोल ब्लैडर का लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होगी और होगा ये कि जो साइज बढ़ा था वो दोबारा से कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड फाइब्रोसिस तो एक्चुअली जो इंट्रेंजिक ब्लॉकेज है उसमें फाइब्रोसिस हो रही है इसलिए साइज एक्चुअली बढ़ता नहीं है लेकिन अगर बाहर से हेड ऑफ पैंक्रियाज इसको ब्लॉक कर रहा है तो यूजली फाइब्रोसिस का फिनोमिना नहीं होता और गोल ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है डिस्टेंस ओके This is what is called uh, Corvizer's law. फिर कैलेट ट्राइंगल एक टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस ट्राइंगुलर एरिया में एक्चुअली सिस्टिक आर्टरी होती है तो जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं गोल ब्लैडर के रीजन में फॉर एनी रीजन तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस ट्राइंगल और ये ट्राइंगुलर स्पेस है इस फॉर्म बाय द सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपैरिक डक्ट एंड राइट हैमी लिवर फॉर्म्स कॉलेज ये मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में 22.5 बी लेट अस लुक एट द डायग्राम सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओके वेयर इज द डायग्राम हियर वी हैव द डायग्राम ओके सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉटेड लाइन से कैलर ट्राइंगल बना हुआ है सो वी हैव लिवर का एक सरफेस है देन देयर इज सिस्टिक डक्ट ऑन दिस साइड एंड देन देयर इज कॉमन हिपैरिक डक्ट ओके तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है दिस ट्रायंगुलर रीजन इसमें लिम्फ नोड भी है सिस्टिक डक्ट भी है लिम्फ नोड भी है एंड ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरियल सप्लाई सो दिस सिस्टिक आर्टरी इज वेल ओके सो इफ यू आर डीलिंग इन दिस एरिया ड्यूरिंग द ऑपरेशन रिमेंबर दैट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल यहां पे आर्टरी है ब्लीडिंग हो सकती है अगर इस आर्टरी को एड्रेस नहीं किया सो दैट्स बेसिकली All guys about uh, this chapter जिसमें हमने बात की extra hep
पढ़ा रहा हूँ सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर जिसमें हमने गोल ब्लैडर पढ़ लिया सारी डक्ट्स का सिस्टम डिस्कस कर लिया और नाउ वी आर गुड टू गो विद दी नेक्स्ट चैप्टर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर